হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা দেখব কিভাবে ক্লাস ভিডিওতে রেকর্ড করতে হয় আমরা জানি রেফুডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ব্ল্যান্ডেড লার্নিং এর জন্য অনেক বেশি এফোর্ট দিচ্ছে আমরা চাই স্টুডেন্টরা ক্লাসের বাইরেও অ্যাকটিভ থাকুক সেজন্য আমরা মুডলটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ইউজ করছি এবং সেখানে ক্লাসগুলো ভিডিও করে আপলোড করছি বাট আমরা যখন ক্লাস ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতে চাই তখন আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই কারণ ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করাটা একটু হ্যাসেলের ব্যাপার আছে এখানে সাউন্ড রেকর্ড করতে হয় আবার ক্যামেরাটা ঠিক জায়গায় রাখতে হয় একজন ক্যামেরাম্যান লাগে সো এই চ্যালেঞ্জগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা আরেকটা সিম্প্লিফাইড মেথড বের করেছি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনে আমরা কীভাবে প্রেজেন্টেশনটাকে রেকর্ড করতে পারি এবং সেখানে ওয়েব ক্যামটাকে কীভাবে ক্যামেরা হিসেবে ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে ক্লাসে ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করার চাইতে অনেক বেশি সিম্পল এবং অনেক সহজে করা যাবে উইদ উইথ মিনিমাম এফোর্ট সো আমরা এই জিনিসটা দেখবো এটা করার জন্য দুইটা সফটওয়্যার লাগে একটা হচ্ছে ক্যামতাশিয়া স্টুডিও আর একটা হচ্ছে ও বি এস সো এই দুইটা সফটওয়্যারই কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় আমরা প্যাকেজ একটা প্যাকেজ করে দেবো আপনাদেরকে সেটা কীভাবে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হয় কীভাবে রেকর্ড করতে হয় কীভাবে সেটাকে এডিট করতে হয় এই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা ভিডিওতে বলবো আর এই ভিডিও এডিটিং কিংবা রেকর্ডিং নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোথাও আটকে যান কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনারা মিডিয়া ল্যাবে যোগাযোগ করতে পারেন নাম্বারটা এখানে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখানে ফোন করেও জানতে পারেন মিডিয়া ল্যাব হচ্ছে ডেফোডিল টাওয়ারের লিফ্টের চারে এখানে এসে আপনারা কোনো সমস্যা হলে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন তাহলে আমরা সেটা সলভ করে দেবো তো চলুন আমরা সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখবো কিভাবে একটা ক্লাস রেকর্ড করতে হয় স্ক্রিনে এবং ওয়েব ক্যামের মাধ্যমে আজকে আমরা দেখব কীভাবে ক্যামতাশিয়া স্টুডিও ইনস্টল করতে হয় ডাউনলোড করার পরে আপনারা এরকম একটা ফাইল পাবেন জিপ ফাইল ক্যামতাশিয়া স্টুডিও এইট পয়েন্ট সিক্স সো এটাকে প্রথমে এক্সট্রাক্ট করতে হবে সেই জন্য রাইট বাটনে ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট হেয়ারে ক্লিক করতে হবে তাহলে সফটওয়্যারটি এক্সট্রাক্ট হয়ে যাবে জিপ ফাইল থেকে এবার এখানে ক্যামতাশিয়া নামের একটা সেট ফাইল আছে এটাতে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব এবার আমরা নেক্সটে ক্লিক করব দেন আই অ্যাকসেপ্ট দ্য লাইসেন্স এগ্রিমেন্টে ক্লিক করে নেক্সট দেন ফ্রি ট্রায়াল সিলেক্ট থাকবে আবারও নেক্সট নেক্সট আবার নেক্সট এবার একটু সময় লাগবে এটা ইনস্টল হতে ততক্ষণ আমরা ওয়েট করি এবার ফিনিশে ক্লিক করব ব্রাউজার যদি ওপেন হয় তাহলে সেটা কেটে দেব নেক্সট কাজ হচ্ছে আমরা এই ইনস্ট্রাকশান নামের যে টেক্সট ফাইল আছে সেটা ওপেন করব ওপেন করার পরে প্রথমে এই জায়গা থেকে যে ডিরেক্টরিটা আছে এটা কপি করব কপি করার পরে আমরা উইন্ডোজ প্লাস আর প্রেস করব কিবোর্ডের দেন এই ডিরেক্টরিটা পেস্ট করে দেব ওকে প্রেস করব ওকে এবার এটাকে ছোট করে আমরা এখানে হোস্টস নামের যে ফাইলটা আছে এটাকে ড্র্যাক করে ডেস্কটপে নিয়ে আসবো কন্টিনিউ এবার ডেস্কটপ থেকে এটাকে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব এবার এখান থেকে আমরা নোট প্যাড সিলেক্ট করে ওকে প্রেস করব দেন সবার নিচে একদম নিচে আমরা আবারও ইনস্ট্রাকশান ফাইলে যাব যাওয়ার পরে এখানে বেশ কিছু আইপি এবং অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এগুলোকে কপি করে এখানে এনে পেস্ট করে দেব এইবার ফাইল থেকে সেভ সেভ করার পরে এই হোস্টস ফাইলটা আবারও আমরা যে ফোল্ডার থেকে টেনে নিয়ে এসেছিলাম সেই ফোল্ডারে আবার এনে ছেড়ে দেব কন্টিনিউ ওকে এবার আবারও ইনস্ট্রাকশান ফাইল থেকে নিচে আরেকটা ডিরেক্টরি দেওয়া আছে এটাতে ক্লিক করে আমরা উইন্ডোজ প্লাস আরে প্রেস করে এখানে পেস্ট করব দেন ওকে ওকে প্রেস করার পরে রেজ ইনফো ফাইলটা আমরা আমাদের কাছে একটা রেজ ইনফো ফাইল আর ছিল এখানে এক্সট্রাক্ট করার পরে এই যে রেজ ইনফো থ্রি এটা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব জিপ ফাইলটা ওপেন হবে এবার সরাসরি এই জিপ ফাইলটা থেকে এটাকে আমরা এখানে এক্সট্রাক্ট করে দেব এবার রিপ্লেসে ক্লিক করব ব্যাস রিপ্লেস হয়ে গেল নেক্সট কাজ হচ্ছে আমরা সফটওয়্যারটাকে ফায়ারওয়াল থেকে ব্লক করব সেই জন্য উইন্ডোজ স্টার্ট মেনুতে যাওয়ার পরে আমরা লিখব ফায়ারওয়াল ফায়ারওয়াল লিখলে ফায়ারওয়াল উইন্ডোজ ডিফেন্ডার ফায়ারওয়াল উইথ অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি আসবে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে ইনবাউন্ড সিলেক্ট করব ইনবাউন্ড রুলস এবার নিউ রুলে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে প্রোগ্রাম সিলেক্ট রেখে নেক্সট দেন ফাইল প্যাথ ব্রাউজ করব আমরা ব্রাউজ করার পরে এটা সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয় হচ্ছে সিস্টেম ড্রাইভের প্রোগ্রাম ফাইলস এইটটি সিক্স দেন টেক্স স্মিথ নামের একটা ফোল্ডার আছে এটা টেক্স স্মিথ দেন এখান থেকে ক্যামতাশিয়া স্টুডিও এইট তারপরে হচ্ছে ক্যামতাশিয়া স্টুডিও এবার এটা সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব ব্লক দ্য ইন্টারনেট কানেকশানে ক্লিক করে নেক্সট আবারও নেক্সট এখানে আমরা নাম দিয়ে দেবো ক্যামতাশিয়া বা যে কোনো নাম দিলেই হবে আবারও নিউরোলে ক্লিক করে আরেকটা সফটওয়্যার আছে এখানে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব ব্রাউজে দিয়ে এই ক্যাম রেকর্ডারে ক্লিক সিলেক্ট করে নেক্সট আবারও ব্লক দ্য কানেকশান নেক্সট নেক্সট এবার আমরা নাম দেব এটার নাম যে কোনো একটা কিছু দিলেই হয় ক্যামরেক এবার আমরা আবার আউটবাউন্ডে যাব সেমভাবে বাকি দুইটা ফাইল যে দুইটা ফাইল ছিল সেই সেম দুইটা ফাইলই এখানেও ব্লক করব আমরা ক্যামতাশিয়া ব্লক দ্য কানেকশান
শেষ হয়ে গেলে এটা আমরা ঠিক চিহ্নটা উঠিয়ে দিয়ে ফিনিশে ক্লিক করব এইবার ডেস্কটপে দেখতে পাচ্ছেন এই OBS স্টুডিওর আইকনটা চলে আসলো এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে OBS স্টুডিও দিয়ে স্ক্রিন রেকর্ড করতে হয় সাথে ওয়েবক্যাম কিভাবে রেকর্ড করতে হয় যেন সেশনটা ইন্টারঅ্যাকটিভ করা যায় ওকে সো OBS স্টুডিওটা প্রথমে আমরা ওপেন করব এখানে ডাবল ক্লিক করে এই সফটওয়্যারটা ফ্রি আমরা ইনস্টলেশন আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি ওপেন করার পরে সফটওয়্যারটি এরকম ওপেন হবে এইবার এখান থেকে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি সিন ওয়ান লিখে আছে এবং এই পাশে আছে সোর্স সো আমরা এই সিন ওয়ানে সোর্সেস হিসেবে দেব রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যাড থেকে আমরা অ্যাড করে দেবো হচ্ছে ডিসপ্লে ক্যাপচার এখানে ডিসপ্লে ক্যাপচার নামের একটা অপশান আছে এটা যদি অ্যাড করে দেই ওকে তো এবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিসপ্লেটা এখানে শো করছে এবার আমরা ওকে প্রেস করব দেন আমরা আরেকটা সিন ক্রিয়েট করব এখানে অ্যাড ক্লিক করে আমরা নতুন সিন সিন টু নামে ক্রিয়েট করলাম সিন টু ওকে এবার সিন ওয়ানে আছে আমাদের ডিসপ্লে ক্যাপচার সিন টুতে যাওয়ার পরে এখানে আমরা আবারও সোর্স হিসেবে অ্যাড করব আমাদের ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস এই ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস যদি অন করি তাহলে এখন আমার ওয়েব ক্যামটি ডিটেক্ট করবে ওকে প্রেস করি আমরা হাই সো এখানে আমার ওয়েব ক্যামটি আসলো এবার আমি ওকে প্রেস করি সো আমাদের দুইটা এখানে সিন তৈরি হলো সিন ওয়ান এবং সিন টু সো সিন তৈরি করার পরে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সাউন্ড রেকর্ডিংটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাইক স্ল্যাশ অক্স লেখা আছে যদি আপনার ওয়েবটা এরকম হয় কথা বলার সাথে সাথে দ্যাট মিন্স আপনার সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে যদি না হয় তাহলে এখানে আমরা সেটিংসে ক্লিক করব ক্লিক করার পর সেটিং গিয়ার আইকনটা প্রপার্টিজে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে বিভিন্ন মাইক্রোফোনের অপশন থাকবে আপনার এখানে সো যেই মাইক্রোফোনটা আপনার এখানে কানেক্ট করা আছে আপনি হয়তো হেডফোনের মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারেন কিংবা ল্যাপটপ হলে ল্যাপটপের ডিফল্ট মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারেন জাস্ট এই ডিভাইসটা সিলেক্ট করে দেবেন তাহলেই রেকর্ড হওয়া শুরু হয়ে যাবে এখানে সাউন্ড ওয়েভটা আসবে এবার আমরা এটার মধ্যে সুইচ করব এই দুইটার মধ্যে যখন আমরা ক্লাস নেব তখন এই এই যে সিনগুলো আছে এর মধ্যে আমরা প্রায় সময়ে সুইচ করব সেটা করার জন্য আমরা সেটিংসে যাব সেটিংসে যাওয়ার পরে এখানে হট কি আছে যে হট কিস এখান থেকে আমরা সিন ওয়ানের জন্য সুইচ টু স্ক্রিন ওয়ান এটার জন্য আমরা ডিফাইন করে দেব হচ্ছে হট কি ওয়ান এবং আমাদের সিন টু এর জন্য টু ওকে সো আমরা কিবোর্ডে জাস্ট ওয়ান টু প্রেস করলাম এখন আমরা অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করব সো এইবার যদি আমরা কিবোর্ডের ওয়ান প্রেস করি তাহলে আমাদের এই ডিসপ্লে ক্যাপচারটা আসবে কিবোর্ডের টু প্রেস করলে আমাদের ওয়েব ক্যামটি আসবে এখন ওয়েব ক্যামটি একটু ছোট হয়ে গেছে এখানে স্ক্রিনে আমরা এটাকে একটু টেনে বড় করে দিতে পারি ফুল স্ক্রিন ওকে এবার যখন আমরা আবার ওয়ানে প্রেস করব তখন চলে যাবে ডিসপ্লে ক্যাপচারে আবার টুতে প্রেস করব তখন চলে যাবে আমাদের ওয়েব ক্যামে এবং এটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় আপনি এই ওবিএসটা যদি এখন মিনিমাইজ করে দেন তারপরেও এটা সুইচ হবে ওয়ান এবং টুতে এই সিনগুলো সুইচ হবে নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের এই ওবিএসটা অনেক সময় এরকম দেখা যায় যদি এরকম দেখায় দুই পাশে দুইটা তাহলে আমরা এই স্টুডিও মোডে যদি ক্লিক করে দিই তাহলে এটা আবার ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে ওকে সো আমরা আবার সেটিংসে যাই সেটিংসে যাওয়ার পরে বেশ কিছু জিনিস এখানে ঠিক করে নিতে হবে যেমন আমাদের এই আউটপুট ভিডিও ভিডিওর যে আউটপুট সেটিংটা ভিডিও এইখানে আমরা বেস যে রেজুলেশনটা আছে সেটা নাইনটিন টোয়েন্টি বাই থাউজেন্ড এইটি ম্যাক্সিমাম রেজুলেশন যেটা আপনার কম্পিউটারে থাকবে সেটা দেবেন এখানে আউটপুটটাও সেম রেজুলেশনেই দেবেন এইখানে বেজ রেজুলেশন যেটা আউটপুটটাও সেম রেজুলেশনে রাখতে হবে কম রাখলে আবার একটু ঝাপসা হয়ে যাবে আর এখানে এফপিএস যেটা ফ্রেম পার সেকেন্ড এটা টোয়েন্টি বাই ডিফল্ট থাকে এটাই থাকুক দেন হচ্ছে আমাদের আউটপুট ফোল্ডারটা ডিফাইন করতে হবে যেমন আউটপুট ফোল্ডারে এখন এখানে দেওয়া আছে এফ স্ল্যাশ ওবিএস রেকর্ডিং মানে এফ ড্রাইভের ওবিএস রেকর্ডিং নামে অথবা আমরা ব্রাউজ করে অন্য একটা ফোল্ডারেও দিয়ে দিতে পারি যেমন এখানে ভিডিওজ নামের একটা ফোল্ডার আছে আমরা ভিডিওজে ওকে সিলেক্ট করে দিলাম ব্যাস এখন আমাদের সি ইউজার আসুস ভিডিওজ নামের ফোল্ডারে যাবে রেকর্ড করার পরে অ্যাপ্লাইতে দিলাম ওকে এইবার আমরা রেকর্ডিং শুরু করব সো আমরা যখন রেকর্ডিং শুরু করব ক্লাসের রেকর্ডিং তখন আপনি কোন সিনে রাখতে চান সেই সিনটাই ডিসপ্লেতে রাখবেন যেমন আমরা এই সিনটা আপাতত রাখতে চাই কারণ শুরু করব সো এই সিনটা রাখার পরে আমরা এখানে স্টার্ট রেকর্ডিংয়ে ক্লিক করব স্টার্ট রেকর্ডিং ওকে ক্লিক করার পরে রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেল এখন হচ্ছে আমাদের এই ডিসপ্লেটা ডিসপ্লে না আমাদের এই ওয়েব ক্যামটা এখন ক্যাপচার করছে সো আমরা এটা মিনিমাইজ করি মিনিমাইজ করে যেহেতু আমরা ক্লাস নেব সো এখন কিন্তু ওয়েব ক্যাম রেকর্ড হচ্ছে আমরা স্লাইডটা ওপেন করব এই যে স্লাইডের ওপেনিংগুলো এটা কিন্তু দেখাবে না এটা হচ্ছে এখন আমি কথা বলছি তার মানে এখন আমার ওয়েব ক্যামটা দেখাচ্ছে সো আমি ওয়েব ক্যামে যা বলা দরকার তাই বলবো বলার পরে এদিক দিয়ে স্লাইডটা যখন ওপেন করব স্লাইডটা ওপেন করার পরে ফুল স্ক্রিন করলাম এইবার আমি এইখানে সুইচ করবো আমার ডিসপ্লেতে তখন
टू ते प्रेस कर लम ओके जो दी अपनी शेयर ना होने जो ये टाइप होने डिस्प्ले ते आचे ना कि वेब के में आचे तो खोन अमरा आवारों टू ते प्रेस कर दी ते बोले दूसरा प्रेस कर ले हुए गलो समस्या नहीं तीन बार प्रेस कर लो समस्या नहीं सो एक होन अमरा देखते पाची आमदर वेब के में टाइप होने रिकॉर्ड होते আমাদের ডিসপ্লেতে ওকে আবার টুতে প্রেস করলে ওয়েবক্যামে সো যখন যেটা দরকার স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলার সময় আমরা যখন স্লাইড দেখাবো তখন ওয়ান এ প্রেস করে দেব এবং যখন ওয়েবক্যামে নিয়ে আসবো তখন টুতে প্রেস করে দেব এবং এই হট কিটা আপনি যে কোনো যেটাতেই আপনার কমফোর্টেবল মনে হয় যে কিগুলোই আপনার কাছে কমফোর্টেবল লাগে সেই কিগুলোই আপনি দিয়ে রাখতে পারেন সো আমি আবার ওয়ান এ প্রেস করলাম এখন আমরা আছি হচ্ছে ডিসপ্লেতে আবারও আমরা যখন টুতে প্রেস করলাম তখন চলে গেল ওয়েবক্যামে এবার যখন আপনার ক্লাস নেওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি আবারও ও বিএসটি ওপেন করবেন OBS ओपन करार पर देखो आप वेब कैमे आई बार स्टप रेकर्डिंग क्लिक कर स्टप रेकर्डिंग रेकर्ड स्टप हो गो एबारे से आउटपुट फोल्डार जो डिफाइन कर दिस पी सी थे भिडियोज ओके ये जावर पर ही देखते पा ये एक रेकर्डेड चले आसल एबार्ट ओपन करी देखो साउंड अफ कर दी ओके सो य प्रथम हम वेब कैम आप एक टेने दी सामने जो स्लाइड सूच कर ख्याल कर वाने जो प्रेस कर लम तक ही चले गल ये स्लाइड एर पर आर जो वेब कैमे सूच करी एखे आसार पर वेब कैमे सूच कर टू ते प्रेस कर वेब कैमे सूच हो गए भिडियो जो हो जाए तक आपनी जो कौ एडिट करते चान यूज करते हैं कैमतासिया नाम एक सफ्टवेयर आज जो इन्स्टल कर देखिए कैमतासिया स्टूडियो एट এটা ওপেন করব এটা এটা হচ্ছে একটা ভিডিও এডিটর এটা খুবই সিম্পল একটা সফটওয়্যার যেটা দিয়ে খুব সহজে কিছু জিনিস কেটে ফেলে দেওয়া বা নতুন কিছু জোড়া দেওয়া এই ধরনের কাজগুলো করা যায় সো আমরা ভিডিওজে যাব ভিডিওজে যাওয়ার পরে এখান থেকে ভিডিওটা ক্লিক করে ড্র্যাক করে এখানে নিয়ে আসবো আমাদের ক্যাম্পাসিয়াতে এবার এটাকে আবার ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসবো অলরাইট সো এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিডিওটা এখানে চলে আসলো আমাদের সাউন্ডটাও দেখাচ্ছে সাউন্ডের ওয়েভটা দেখাচ্ছে এখানে সো এটাতে ক্যাম্পাসিয়াতে এডিট করার জন্য অনেকগুলো অপশন আছে प्रथम देखो कि भाव काट करते हैं मैंने को सीन जो केटे फेले दीते चाहिए सपोज यखान पर्त यटुकु रखबना सो से करार्जर ये प्ले हेडा ये जेको एक जगह रखब जमन ये रखे जेहतु यहां काटब ये रखार पर यह पास रेड जे मार्क आड मार्के क्लिक करवर्ती जे पर्त केटे फिलब से पर्यत नहीं जाब यटुकु सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे ये काट आईकन आखने ये क्लिक कर लेटुकु केटे जा काट हो गो एखंड जो नतून किस एड करते चाहिए सपोज आप स्लैडर मध्य एक छवि देखाते भूले गए सो जो कथा बोलो तक इन्हें एक छवि देखो सेटार जो आप छवि नहीं आसब को छवि सपोज हमें ये छविटा यूज करब से करार्जन ये छवि क्लिक कर कैमतासिया स्टूडियो ये नहीं जाब फार्स ये नहीं आसते हो क्लिप बिने दें एखान टेने नीचे नहीं आसलम ओके सो य छवि एखे डिसप्ले ते चले आसल एबारे छोटो बड़ो करते टेने जे भाव हक सज करी निजे मत कर ओके okay. जो एखान प्ले करब तक प्रथम भिडियो आसार एखे एस छवि ओपेन है एबार छविटार डिशन क्यों सेट करब जो कत करार्ज्जा दुई पास टनते ही छविटा लम्बा हो जे अब छवि काटते चाहले एदिक ओदिक काटते परि अथवा छवि के जो स्लैस कर दुई भाग करते चाहिए छवि अथवा भिडियो जो लेयारे अपनी चाहले से सिलेक्ट कर ये स्लैस आइकन आखने क्लिक कर लेकिन दुई भाग हो जाए ये पास चले आसले पास चले आसते ये काटार सुविधार्थे जो अनेक बड़ो एक इमेज अपनी इमेजा के अनेक डिशन लम्बा कर दिए मजखने केटे फिलते चान तक जो एक जगह प्ले हेड रेखे से स्लैस कर दी से केटे जाए सो हमें एक पास फेले दीते चाहिए ये सिलेक्ट कर बैक स्पेस अथवा डिलिट बाटन चेपे दी ये डिलिट हो जाए ओके सेम भाव अपनी भिडियो एड करते इमेज एड करब ना भिडियो एड करब से करते भिडियो एड करते हमें भिडियो एड करारे क्योंकि अपनार बग्राउंडर साथ सपोज हमारे बैकग्राउंडे कथा चलते एर पर आर भिडियो चलते तो कन्फ्लिक्ट हो गो दूटा तक आप जो करते भिडियो शेषे एड करब जो दरकार है जो चान जेना मजखने एड करते हैं तक आबाद ये डिवाइड कर स्लैस कर स्लैस करी ओके स्लैस कर ये दूरे नहीं जा यार भिडियो क्लिप बने नहीं आसने दिए देव ओके सो से सपोज आप इमेजा के भिडियो मन करी तक आप इमेजाई एखे रेखे भिडियो आबाद ट्रेने लम्बा करा जाए ना कारण भिडियो तो एक फिक्स कर डिशन आज बाट भिडियो से सपोज यतटुकु लम्बा तक आप भिडियो एखे एड कर दिए आर ये चोरा लागिए देव बैस एखान प्ले हुए ये आसार पर भिडियो प्ले हो आर भिडियो शेष हार पर आबादा जे मेन कैपचार करा भिडियो से चले जाए ओके एरपर हेरा जदि को जगह मार्क करते चाहिए सपोज हमारे स्लाइडे जावर पर अंश हमें मार्क कर देखाते चाहिए तक से करते देखी 
স্লাইডে আসার পরে ওকে আমরা এই ইফেক্টিভনেস কথাটাকে মার্ক করব সেটা মার্ক করার জন্য এখানে কল আউটস আছে কল আউটসে যাওয়ার পরে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে বিভিন্ন মার্কিং টুল আছে এখান থেকে আমরা হাইলাইট করতে পারি এটা হচ্ছে হাইলাইটার অথবা আমরা এরকম বক্স করতে পারি এরকম তীর চিহ্ন দিয়ে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখাতে পারি ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেখাতে পারি সো আমরা আজকে হাইলাইট করে দেখাবো এই হাইলাইটে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই হাইলাইটারটাকে আমরা এইখানে নিয়ে রাখবো ওকে এখন হাইলাইটারেরও ডিউরেশান আছে এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কতক্ষণ হাইলাইট হবে এবং কোন জায়গা থেকে শুরু হবে সো এখান থেকে শুরু হয়ে হাইলাইটারটা এখান থেকে শুরু হবে হাইলাইটার ওকে এবার শেষ হয়ে যাবে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চেহারা হ্যাঁ যখন ওয়েব ক্যাম চলে আসে তার আগে হাইলাইটারটা বন্ধ হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এখানে টেনে নিয়ে আসলাম এবার আমরা যদি প্লে করি তাহলে এখান থেকে হাইলাইটারটা শুরু হবে এবার এখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে ওকে এ হচ্ছে হাইলাইটার সেমভাবে আপনি যদি চান যে অন্য একটা জায়গায় আপনি অন্য কিছু হাইলাইট করবেন অথবা আপনি কোনো টেক্সটকে মার্ক করবেন আন্ডারলাইন করবেন সেটা করার জন্য এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন আন্ডারলাইন করার জন্য এই লাইনটা সিলেক্ট করতে পারেন লাইনে ক্লিক করলে এখানে আরেকটা অ্যাড হয়ে যাবে এবার এইটাকে আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে রাখতে পারেন সাপোজ এই জায়গাটুকুকে আমরা আন্ডারলাইন করলাম সো এটাকেও আবার আমরা ডিউরেশানটা ঠিক করে দিতে পারি কখন থেকে কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত আন্ডারলাইন হবে সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা আমরা বক্স করতে পারি যেমন আমরা নতুন আরেকটা নিই একটু সামনে গিয়ে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা একটা রাউন্ড তৈরি করতে চাই ওকে সো রাউন্ডে যখন ক্লিক করব তখন এরকম রাউন্ড একটা তৈরি হবে এবার রাউন্ডটার ডিউরেশানও কন্ট্রোল করতে পারি আমরা চাইলেই সো এইভাবে বিভিন্ন জিনিস এখানে আছে যেগুলো হাইলাইট এবং মার্ক করার জন্য কাজে লাগবে আমাদের এরপর আছে জুম অ্যান্ড ফ্যান জুম অ্যান্ড ফ্যান দিয়ে আমরা চাইলে কোনো একটা স্পেসিফিক অংশে জুম করতে পারি যে আমরা এই রিস্ক জিনিসটাকে রিস্ক নিয়ে যে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এই লেখাগুলোকে আমরা একটু জুম ইন করবো সেটা করার জন্য আমরা আমাদের প্লে হেডটাকে এখানে রাখবো রাখার পরে এইখানে জুম অ্যান্ড প্যানে যাওয়ার পরে এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করে ক্রপ করে দেবো আমরা আমাদের যেটুকু রাখা দরকার সাপোজ লেখাটা বাইরে চলে গেছে ওকে সো আমরা এইটুকু রাখবো এখন খেয়াল করুন এখানে একটা আইকনের মতো আসছে এটাকে আমরা জুম করে আরও বড় করতে পারি সেটা করার জন্য এখানে জুম বাটনে ক্লিক করলে এটা জুম হবে ওকে সো এখান এটা দিয়ে ইন্ডিকেট করছে এরকম যে আমাদের স্ক্রিনটা এখান থেকে জুম হওয়া শুরু করবে এখানে আসার পরে আমাদের এই জায়গায় ডিফাইন করে দেওয়া ফ্রেমে জুম হবে এবার আমাদের জুম করা যখন শেষ কথা বলা শেষ আমরা এই জায়গাতে যাওয়ার পরে আবার জুম আউট করে ফেলবো তখন এই বাটনে ক্লিক করলেই এটা ফুললি জুম আউট হয়ে যাবে ওকে সো দ্যাট মিন্স এখন আমরা কি করলাম এইখান থেকে জুম আউট হওয়া শুরু হবে এখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে এইটাকে আমরা আবার ছোটো বড়ো করতে পারি যে না এত তাড়াতাড়ি এত মানে স্লোলি জুম আউট হবে না এটা আরও ফাস্ট হবে তখন এটাকে টেনে আমরা এই জায়গায় পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি তখন কি হবে এই যে জুম আউট হয়ে গেল এটাকে আমরা চাইলে ডিউরেশানটাকেও কন্ট্রোল করতে পারি সামনে পিছনে নিয়ে মেন স্ক্রিন এবার এখান থেকে জুম ইন শুরু হলো আবার এখানে আসার পরে জুম আউট হয়ে গেল ওকে এরপরে আমরা অডিওর ভলিউমটাকে কন্ট্রোল করতে পারি যদি অডিওর ভলিউম কন্ট্রোল করতে চাই এই যে অডিও ট্যাব আছে এখানে যাওয়ার পরে এখানে টেনে উপর নিচ করলেই ভলিউমটা কম বেশি হবে অডিওর নয়েজ আমরা রিমুভ করতে পারি একটু নয়েজ যদি থাকে তাহলে এই যে এখানে এনাবল নয়েজ রিমুভাল এটাতে ক্লিক করে দিলেই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কিছু নয়েজ আছে সেটা রিমুভ হয়ে যাবে এরপরে আমরা যদি মিউজিক অ্যাড করতে চাই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে তাহলে মিউজিকও অ্যাড করতে পারি যে হালকা একটু মিউজিক আমি দিয়ে রাখবো তখন সেটা করার জন্য আমাদের লাইব্রেরি আছে লাইব্রেরিতে বেশ কিছু মিউজিক আছে অথবা বাইরে থেকেও আপনারা এই ক্লিপ বিনে নিয়ে আসতে পারেন লাইব্রেরিতে এই যে মিউজিক আছে কোস্ট টু কোস্ট এরকম একটা মিউজিক ফুল সং আমরা জাস্ট এটাকে ক্লিক করে নিচে নিয়ে আসবো আমাদের নিচের লেয়ারটায় তখন দেখবো মিউজিকটা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে সো মিউজিকের ভলিউমটা এখন অবভিয়াসলি অনেক বেশি থাকবে আমরা এই অডিওতে যাওয়ার পরে এর ভলিউমটা কমিয়ে একদম কম করে দেবো আট পারসেন্ট এবার যদি প্লে করি তাহলে দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকটা হালকা করে প্লে হচ্ছে ওকে তাও যদি আপনার কাছে বেশি মনে হয় আরও ভলিউম কমাতে পারেন সিক্স পারসেন্টে নিয়ে আসতে পারেন যেন ভলিউমটা একদম লো থাকে বয়সটা যেন বোঝা যায় এরপর আছে ট্রানজিশন ট্রানজিশন হচ্ছে একটা সিন থেকে একটা সিনে যাওয়ার সময় ট্রানজিশন এটা খুব বেশি একটা দরকার পড়বে না এখানে সো এই হচ্ছে মোটামুটি এডিটিং বেসিক এডিটিং এইটুকু করলেই আপনার একটা ভিডিও কমপ্লিট হয়ে যাবে এবার ফাইনালি আমরা ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করবো এক্সপোর্ট করার জন্য এই প্রডিউস অ্যান্ড শেয়ারে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে এম পি ফোর উইথ স্মার্ট প্লেয়ার দেওয়া থাকবে এখানে এখান থেকে আমরা এম পি ফোর অনলি আপ টু থাউজেন্ড এইটি যেটা আছে এইখা এইখানে এটা ফরম্যাটটা সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করার পরে নেক্সটে ক্লিক করবো এবার আমরা নাম দেব সাপোজ স্যাম্পল আমরা নাম দিলাম
এই যে ফোল্ডারটা এটার ভিতরে আমাদের মেইন ভিডিওটা আছে এবার আমরা চাইলে এই প্রজেক্টটা সেভ করে রাখতে পারি ফাইল থেকে সেভ প্রজেক্টে দেওয়ার পরে আমরা এখানে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিই সেভ ওকে এইবার কেটে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রজেক্টটাও সেভ হয়ে গেছে সো পরবর্তীতে চাইলেই আমরা এটা এডিট করতে পারবো 